டாக்டர் சார் வசந்த் சார் உங்களெல்லாம் திரைப்படங்களினுடைய மிகப்பெரிய இயக்குனராக தான் நாங்கள் சந்திச்சிருக்கோம் இன்றைக்கி இந்த சாய்பாபாவுடைய திருக்கோயிலில் உங்களை சந்திக்கிறது மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நீங்கள் இதை சாய்பாபாவின் பக்தராக எப்போ மாறினீங்க எப்படி மாறினீங்க ஏன் மாறினீங்க நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் எப்படின்னா எங்கள் அம்மாவோட முதல் முதல்ல கோவிலுக்கு நான் போன ஆன்மீக அனுபவமே எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு வயசு இருக்கும் எனக்கு எங்கள் அம்மா கையை பிடிச்சி கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு ரொம்ப பக்கத்தில் ஒரு இரநூறு அடியில் பிள்ளையார் கோவில் கலங்காத கண்ட விநாயகர்னு பேர் அந்த பிள்ளையார் கோயிலில் டெய்லி காலையில் காலசந்தி மத்தியானம் இது ஈவினிங் வந்து சாயரட்சை ராத்திரி வந்து அர்த்த ஜாமம் நிச்சயமாக அர்த்த ஜாமம் நைட்டு டெய்லி நைட்டு ஒரு மூணு வயசுக்கு வந்து அர்த்த ஜாமம் பார்த்துருக்கு இப்படி தான் என்னோடய ஆன்மீகம் எங்கள் அம்மாவால் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதிலேருந்து கோவில் கோவில் எல்லா கோவில் பக்தி எப்பயுமே எனக்கு வந்து நான் நானாக இருக்கிறது காரணமே பக்தி தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஆன்மீக அறிமுகங்கள் தான் நான் நினைக்கிறேன் சாய்பாபா அவர்களுடைய பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வேறு கிடச்சதுக்கு அப்புறம் நான் வேறு அது எப்படி கிடச்சிதுன்னா டெய்லி நான் மயிலாப்பூர் பாபா கோயில் வழியாக தான் என் ஸ்கூலுக்கு போவேன் அப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் ராஜராஜேஸ்வரி ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த ஸ்கூலுக்கு டெய்லி எங்கள் ஆலர்பட் வீட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆலர்பட்டை தெரிய வீட்டிலேருந்து அந்த ராஜராஜேஸ்வரி ஸ்கூல் மயிலாப்பூர் பொம்மச்சத்திரத்தில் இருக்க அந்த ஸ்கூலுக்கு போவேன் போகிறபோது வலதுகை பக்கம் அந்த சாய்பாபா கோவில் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கிட்டே போவேன் பார்த்துக்கிட்டே வருவேன் ஒரு நாள் கூட உள்ளே போனதில்லை நான் சா மயிலாப்பூர் சாய்பாபா கோயிலுக்குள்ளேயே போனதில்லை இது வந்து நான் படிக்கும்போது ஸ்கூலில் படிக்கும்போது காலேஜில் படிக்கும்போது அதுக்கப்புறம் நான் வாழ்க்கையில் வளர்ந்து டேரக்டராகி எப்பயுமே நான் அந்த பாபா கோயிலுக்குள்ளே மயிலாப்பூர் பாபா கோயிலுக்குள்ளே போனதே இல்லை முதல் முதல்ல நான் சாய்ராம சேவிக்கிறதே எங்கே என்னோடய பாக்கியம் எங்கே என் அதிர்ஷ்டம்னு கேட்டிங்கன்னா சிரிடியில் தான் சேவிக்கிறேன் அதுவும் எப்படி அந்த பாக்கியம் கிடச்சிதுன்னா எங்கள் அப்பா கோவிலுக்கு போகிறாரு எனக்கு வந்து அப்போது எங்கள் அப்பாவுக்கு துணைக்கு போகணும் அதுதான் என்னோடய இன்டென்ஷன் அப்பா பெரியவர் தனியாக போகக்கூடாது ஸோ அப்பா நீங்கள் தனியாக போகக்கூடாது கண்டிப்பாக நான் வரேன் உங்களோடன்னு சொல்லிட்டு அந்த கோயிலுக்கு போனேன் அப்போது சிரிடியில் போய் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் எங்கள் அப்பா வந்து அதுக்கப்புறம் ஒன் இயரில் இறந்து போயிட்டார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் அப்பா என்னை சாய்ராமத்தை சேர்த்துட்டு போயிட்டார் அன்றைக்கி சேவிக்க ஆரம்பிச்சது நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் சிரிடி சாய்பாபாவை அதான் சொன்னேன் அதுக்கு முன்னாடி வசந்த் வேறு அதுக்கப்புறம் வசந்த் வேறு அதாவது பெரிய மன நிறைவு எனக்கு கிடச்சதே அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இல்லை இல்லைங்கிற ஒரு மனநிலையில் அலையாமல் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத உள்நோக்கி பார்க்குற ஒரு பாக்கியத்தை எனக்கு சாய்ராம் குருவாக இருந்து வழி காமிச்சார் தெய்வமாக இருந்து வழி காமிச்சார் அன்னையிலேருந்து நான் வந்து சிட்டி சாய்ராம் இந்த சாய்ராமோட பக்தராக ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட மனநிறைவோடு இருக்கேன் எல்லாம் சாய்ராமோட ஆசீர்வாதம் சர்வம் சாய்ராம் பிரியத்தம் ஓகே ஓகேவா ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை எழுதுங்கள் லைக் கொடுங்கள்